فكان الملك بالنسبة إلى أنفسهم أيضا نقمة فجميع النعم بدون الهداية نقمة ولذلك ربنا لا يمن علينا بكل نعمه إلا بنعمة الهداية ونعمة الهداية هي في الحقيقة السبب التفاضل بين الناس أي أننا نقول أن هذا عظيم بمقدار ما عنده من الإيمان وبمقدار ما عنده من التواضع وبمقدار ما عنده من العطاء وبمقدار ما يفتقر لكي يغن الناس وبمقدار ما يتعب لكي يرتاح الناس على عكس التفاضل فيما بين الناس إذا وجد بعض الناس سيارة الرويز رايز مثلا يركبها غني أو أمير أو ابن أمير فلعلهم يقولون ما أعظم حظه حيث يركب هذه السيارة لكن في الحقيقة هذا ليس حظا له هو حظ عليه هذه ليست نعمة من النعم حينما يخرج من السيارة لا قيمة لا يقال أن أحد علماء الكبار في داخل الحمام في القديم الحمامات لم تكن خاصة في البيوت إنما كانت حمامات عامة وفي داخل الحمام كان هنالك قسم ينزع الناس فيها ملابسهم وقسم آخر يغسلون أنفسهم وكان هنالك خزان للماء يذهبون إلى داخله في نهاية المطاف أحد الملوك دخل وكان أحد العلماء هناك فسلم على العالم باحترام جم باعتباره عالما لكن العالم رد عليه العالم رد عليه السلام كما يرد على أي إنسان عادي كان يتوقع الملك في تلك اللحظات أن يقوم له ذلك العالم وأن يحترمه كملك لكنه تعامل معه كرعية فقال له ألا تعرفني قال بلى أعرفك قال من أنا قال فلان ابن الفلان يعني لم يذكر صفته الملوكية قال أنت فلان ابن فلان قال ألا تعرف أنني ملك قال أين ملكك أين علامة ملكك قال تاجي صولجاني حرسي قال أين هم قال هم في القسم الذي ينزعون فيه الملابس في قسم المنزع قال أنا لا أجد كل ذلك عليك ثم التفت إليه قال أما بالنسبة إلي فعلمي في صدري لا يفارقني سواء كنت قد لبست العمة والجبة أو لم أكن قد لبستهما المهم أن الإيمان الذي يلاصق القلب الإيمان الذي يختلط مع الروح الإيمان الذي يخرج من الإنسان في صورة عطاء في صورة تواضع في صورة تعاون هذا الإيمان هو سبب تفاضل الناس هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم عيالا